Moin zusammen. So, Sonntagmorgen. Wir haben wieder die Peri Rodan Erstauflage. Dieses Mal die Nummer 3152. Michael Markus Turner, die schwarzen Gärten von Ugidia. Ja, Cover gefällt mir recht gut. Also das ist so, äh, hat so ein bisschen was von Düsterwald äh, in der technologischen Umgebung. Ähm, äh, nette junge Dame. Eine Kasmitin und ihr Idol im Kampf um die Rast Schubai. Also gut, ähm, die Unterschrift des Titels sagt schon wieder, worum es geht. Ähm, ich glaube, wer die Serie verfolgt, kann sich denken, worum es geht. Ähm, ja, tolles Cover, gefällt mir gut. Äh, was mir auch gut gefallen hat, ist der Inhalt dieses Mal. Ja, ähm, das hat also wirklich so ähm, Anflüge vom Hyperraum. Also ich habe stellenweise zwischendurch wirklich die Zeit vergessen. Ähm, und also die eigentliche Geschichte war gut und äh, es schließt noch den Vorgängerroman ab äh, mit einem befriedigenden Ende. Also ja, das hatte ich mir eigentlich im Vorgängerroman versprochen. Ähm, ist jetzt gekommen. Michael Markus Thun hat es schon geschrieben, hat sich ein bisschen verfranst, ähm, hat dann so auch geschrieben, dass das Ende vom Vorgängerroman hier noch mit reingerutscht ist. Ähm, ja, um es aber eigentlich geht, tolles Abenteuer auf der Rast Schubai, hat mir gut gefallen. Jo, da gebe ich 3,5 Punkte für Ausflüge in den Hyperraum. Ja, gut, zwischendurch ab und zu bin ich mal gestockt, wo es halt dann auch wieder auf den Vorgängerroman gewechselt hat, aber das, äh, das passt schon. Okay, so, worum geht es in dem Roman? Also Quintag, der Quintag, verbaut, der im Glanz, ähm, hat beim Besuch der Rast Schubai äh, dort seinen Container abgestellt und ist halt mit den Galaktikern auf Abenteuer vorgegangen, äh, haben wir im Vorgängerroman äh, gelesen. Äh, der Sext, Sext, der Sextatronik äh, des Containers, mit dem er halt angereist ist, der schmeckt das nicht so ganz, äh, da sie sich halt für die Sicherheit des Quintagen verantwortlich fühlt und... Äh, ja, dementsprechend steht der Besatzung der Rastschubai jetzt halt noch eine böse Überraschung bevor. Ja. Man kann sehen, äh, ja, die schwarzen Gärten von Ugidia klingt schon unheilvoll. Ja. Ja, Set of Wonder kommt ein bisschen drin vor, hat aber mehr mit dem Vorgängerroman zu tun. Das ist jetzt eine wirklich sehr solide Abenteuergeschichte, so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen krimimäßig, äh, ein bisschen. Ja, Krimi-mäßig, würde ich sagen. So, so eine Art äh, Techno-Krimi, äh, Science-Fiction-Krimi. Ähm, ja, da würde ich mal 1,5 Punkte für geben. Das ist absolut, äh, doch, schöne Geschichte. Ungefähr gut. Ähm, ja, kommen wir zur übergeordneten Zyklushandlung. Da werde ich nach dem Cut noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe die anderen äh, drei Hälfte hier noch liegen. Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht. Ähm, ja, also für mich, Michael Markus Turner fängt die Zyklushandlung für mich wieder ein. Ähm, ähm, Wobei man vielleicht ganz streng, so also früher hat man das Ding vielleicht ähm, als Lückenfüller bezeichnet. Es ist aber einer der Lückenfüller, wo ich sage, das sind die Perlen der Serie. <lacht> die machen mehr Spaß als die eigentliche Haupthandlung. Ähm, nehmen wir zumindest in den alten Heften so, da wirklich so ein Ding, wo man sagte, das ist jetzt irgendwie ein Lückenfüller, der fällt raus, aber das war einer der, einer der Highlights der Serie. Also, ähm, ja, toller Roman. Ähm, also einer von den guten Lückenfüllern. Einer von den Perlen, die so ein bisschen rausfallen. <lacht> <lacht> ja, da geben wir mal 1,5 Punkte für. Das passt so wieder. Wir sind wieder für mich wieder im Fluss drin. Und ähm, ja. Umsetzung Leistung des Autors. Ein toller Roman. Ähm, Michael Markus Thorn hat mich damit überzeugt. Also das ähm, klingt gut. Perfekt wäre gewesen, äh, hätte er den Vorgängerroman im Vorgängerroman abgeschlossen <lacht> und nicht in diesem. Ähm, aber es hat so ein bisschen halbwegs gepasst, weil damit war Perry so ein bisschen außerhalb äh, aus der Geschichte raus. Ähm, ja, das hätte man das zeitlich irgendwie parallel laufen lassen müssen zu anderen Handlungen. Ähm, und das damit v Rückkehr abhandeln können. Ja, also man merkt, ähm, so ganz <lacht> perfekt war es nicht. Ähm, aber schöne Geschichte, er hat beide Geschichten abgefangen. Ähm, von daher, ja, hier haben wir mal 1,75, also ähm, ein Dreiviertelpunkte sind wir insgesamt bei 8,25 Punkte. Ja, also ich muss sagen, schöner Roman, überdurchschnittlich, definitiv. Hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ja, wer noch nicht gelesen hat, liest ihn. Also ich fand ihn super. Äh, ich muss sagen, mir hat er echt gut gefallen. Äh, Thema, ja, also wirklich, man, man kriegt nur so ein bisschen Innenleben der Rest schon bei mit. Ähm, man könnte sich zum Beispiel jetzt so ein bisschen an Axel Chubai reiben. Ähm, ja, aber ist so ein ganz nettes, 
<lacht> eine ganz nette Episode, weiß ich, ob das irgendwie ähm, er sich das aus dem Realleben abgeguckt hat, könnte durchaus sein. Ähm, ja, und äh, sagen, ja, aber wieder so Kaschmiten, ihr Idol, das sind immer so die Underdogs, das sind immer, das sind so ein bisschen so, so die, ähm, die Hobbits <lacht> bei Perry Rodan. Ähm, ganz nett, äh, haben so ein bisschen, so ein bisschen was extra, mit dem sie halt gegen den Großen anstinken können. Ja, also mir hat gut gefallen. Also, genau. Wenn ihr noch nicht gelesen habt, liest ihn, schaltet ab und kommt später wieder und wir machen nämlich jetzt wieder einen Cut. So. Ja, so. Genau. ja. ich muss sagen, mir hat gut gefallen. Äh, jetzt wieder aufgedröselt. Ähm, was mich so ein bisschen, also die Rezipienten haben sich stellenweise, also mit Rezensenten haben sich stellenweise gewundert, warum ich den jetzt nicht super fand, den, den, äh, die Vorgängerromane. Ähm, ich hole einfach mal ein bisschen aus. Ähm, genau. Abschluss der ersten Zyklushandlung war hier Oliver Fröhlich, der Preis des Entkommens. Toller Roman, hat mir gut gefallen. Endet mit einem äh, tollen Cliffhanger, mit äh, einer, einem, einem Versprechen auf Deutsch, also wirklich einer toll aufgebauten äh, Erwartungshaltung. Ähm, der K.O. Porter bricht los äh, und stürzt auf die Milchstraße zu. Und dann denkst du dir, um Gottes Willen, was kommt da jetzt an? Ähm, also wir haben da wirklich äh, in den kompletten fünf sich Heften vorher erfahren. Fenrik ist ganz schlimm. Ähm, äh, wir haben unsere äh, Würfelroboter, wir haben unsere Infiltrationsroboter, ähm, wir haben unsere Muam, äh, unsere Horden da, ähm, wir haben ähm, genau, die Arinnen, also die Meister des Schreckens, ähm, wir haben die Leichtkragen, äh, die, äh, ja, die Sturmtruppen. <lacht> Ähm, also äh, nichts, womit man jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie was, womit man spaßen könnte. Ähm, der rückt in die Milchstraße an und äh, auch im Vorgängerroman von Robert Corbus, da war ja schon eine große Raumschlacht. Äh, da wurde die Latte echt hochgelegt. Ja, und dann aus dieser Erwartungshaltung heraus <lacht> haben, wir Michael, äh, haben wir hier äh, Christian Mortelons Sternensturz. Ähm, leitet die zweite Hälfte ein äh, und äh, ich fasse es mal zusammen, ein Quintag kommt zum Tee trinken auf der Rast schon mal vorbei. Ähm, man kann sich so vorstellen, nach dieser hohen Spannungskurve ist das bei mir komplett durchgesackt und ähm, die Spannung war weg. <lacht> so grundentspannt, ähm, ja, also rückblickend, äh, ja, es wurde ein bisschen eingeführt, meiner Meinung nach aber viel zu wenig, also im Prinzip, ähm, warum jetzt? Ähm, man hätte erwähnen können, durch die Verschränkung waren vielleicht die Quintaren irgendwie ähm, außer Kraft gesetzt, außer Gefecht gesetzt. Ähm, wie haben sie dir das Ruder wieder übernommen über den K.O. Porter? Haben sie es wieder übernommen? Ähm, jede Menge offene Fragen und ähm, ja, also mir hat die Einführung war mir ein bisschen zu kurz. Das waren jetzt irgendwie ähm, ja nicht ganz doch äh, fast äh, die erste Seite, also bis hierhin. Bis dahin, bis zu dem, äh, das war so die Einführung. Da hätte man ruhig noch fünf Sätze mehr schreiben können. <lacht> Meiner Meinung nach, dann hätte das auch gepasst. Also vom Zyklusbogen passt das schon. Ähm, hätte das irgendwie nur mit so ein bisschen ähm, Fintagen rundherum noch um unterfüttern müssen, dann hätte das für mich gepasst. Ja, so war es mir einfach zu grundentspannt. Äh, das war so, so, so ein Taurek auftauchen. Also im Prinzip, jemand kreuzt irgendwo auf, ganz mysteriös. Ich muss sagen, Taurik fand ich damals cool, äh, war aber eine ganz andere Situation. Es ist jemand, der aus dem Nichts austaucht. Man weiß nicht, was er macht, was er da will. Bei einem Quintagen ist das eine ganz andere Hausnummer. Wir waren auf dem K.O. Porter drin. Äh, wir haben die Truppen kennengelernt. Äh, es wurde Spannung aufgebaut. Und äh, ja, also irgendwie, der war mir einfach viel zu nett, viel zu entspannt. Äh, für mich hat er nicht funktioniert in dem Roman. Ja, nächster Roman. Ich Markus Thürner unter dem Neutronenstern, da hat mir der Quintag deutlich besser gefallen. Ähm, man hat ein Spannungsfeld gemerkt, es war nicht einfach nur so, ein, man kommt nicht zum Tee plaudern vorbei, sondern ähm, ja, der hat eine unterschiedliche Weltsicht. Ähm, der äh, mag alles Kassette leer nicht, das hat er im Vorgängerroman auch schon nicht gemerkt, da fragt man sich warum, warum befürchtet er den? Äh, er hätte jetzt einfach den, den Kommandanten kalt machen können. Wer hätte ihn davon abgehalten? Mal das Kassett leer? Ich glaube nicht. Äh, es sei denn, hätte noch irgendwas in der Hinterhand gehabt. Aber ähm, ja, also viele offene Fragen. Ich ähm, muss sagen, hier hat er mir besser gefallen. Ähm, hier sieht man ihn in Aktion. Ähm, das passt eigentlich. Äh, es war vielleicht ein bisschen viel von unserem äh, sehr unsympathischen Politiker drin. 
und äh, der hat so ein bisschen äh, unserem Kentaren so ein bisschen die Show gestohlen. Ähm, ja, es war, es ging fast nur um diesen korrupten Politiker. Äh, so ein bisschen mehr Umfeld wäre ganz nett gewesen, der Markt war okay. Ähm, aber wie gesagt, halt so, so die, die Rettung, äh, der Abzug in den K.O. Porter, ähm, die hätte eigentlich hier mit reingehört, meiner Meinung nach. Aber äh, vom etwas mal zugeschönten Cover abgesehen, ähm, ja, hat er mir deutlich besser gefallen. Ja, und damit sind wir dann quasi wieder im Abschluss dieses äh, Dreier-Blocks. Ich weiß nicht, ob da noch einer hinterherkommt, aber das passt soweit schon ganz gut. Also im Prinzip hier äh, ist eine reale Gefahr für die Rastschubei da. Ähm, gut, das wäre so ein Deus Ex Machina Ende gewesen, wenn jetzt der Perry und der Quintar am Ende aufgekreuzt werden, das Ding abgeschaltet hätten. Ähm, ja, kann man sich drüber streiten, wäre wahrscheinlich so, so der klassische Weg gewesen. Wenn man sich dann nicht so, äh, wenn Michael Markus Turner sich nicht so ein bisschen mit dem Umfang verschätzt hätte. Oder, ähm, ja, aber passt schon. Also äh, mir hat es gefallen, war okay. Und äh, ich würde sagen, ja, damit das muss ausklingen. Also das rettet so den, äh, den Block wieder. Also merkt halt so, so, so die unmotivierten Umschwünge, die reißen mich immer raus. Also ähm, andere scheinen es nicht zu stören. Ähm, die sehen das wahrscheinlich mehr so als Einzelheft, was man so zwischendurch liest. Ich, bin, äh, ich mag epische Dinge. Ich mag so diese großen Spannungsbögen. Äh, und ähm, man könnte sich fragen, warum rieche ich mich jetzt darüber auf? <lacht> ich rege mich darüber auf, weil es äh, mir nicht ganz egal ist. Also das ist schon ähm, so dieser große Bogen, äh, dieses Spannungsfeld, was aufgebaut ist. Und dann... Äh, hat man so Roman drin, der es einbrechen lässt. Ich glaube, das lag aber nicht wirklich an, an den Expo-Karten, also an einem Expo, ähm, am Expo, sondern einfach jetzt wirklich am... am ich glaube, da muss man vielleicht einfach die, die Autoren in die Pflicht nehmen, wobei der natürlich jetzt expo und Autor ich mal, eine Personalunion ist, was vielleicht das Problem war an der Sache. Ähm, ja, also im Prinzip noch so, da hat für mich ein Kapitel 2 dazwischen gefehlt, äh, beim Anfang dieses Blockes. Einfach zu sagen, vielleicht noch so zwei, drei Worte über einen K.O. Porter, wie sieht es aus, wie es so, wir gucken die höchste Führungsebene rein, das einfach noch so ein bisschen unterfüttern und nicht ihn einfach ihn auftauchen lassen. Also ich hätte dann, mir wäre es, ich hätte es super gefunden, hätten wir da zwei Kapitel früher angefangen, irgendwo auf dem K.O. Porter so ein bisschen kurz noch anreißen, wie sieht es da aus, warum jetzt, warum die Rast Chubai, vielleicht einfach, ja, also mal drauf so eine Ratssitzung zu machen, ja, hätte vielleicht aber nicht geschadet. Also vielleicht noch so ein bisschen Atmosphäre-Flair vom K.O. Porter mitzunehmen aus dieser Führungsebene. Ähm, ja, hätte auch nochmal zurückdenken können an die Sitzung. Ähm, er hat es ja auch dann wirklich beim Anflug gemacht, dass er nochmal drüber nachgedacht hat, was da los war. Ja, so, so, so ein paar Sätze, ein paar Abschnitte mehr ähm, hätten ihm, glaube ich, ganz gut getan. Hätten mich da abgeholt. Ähm, das war jetzt für mich so ein bisschen ähm, mit der Tür ins Haus zum Kaffee trinken, äh, Passt nicht so ganz, weil das, das, das äh, lässt das Spannungsfeld wieder zusammenbrechen. Und äh, ja, okay. Mein Problem, Anfang dieses Romans, äh, der Rest passt eigentlich. Also ähm, das ist immer so ein bisschen so grundlegend halt das Problem, glaube ich, so, so die, die Übergänge, ähm, den Ball aufnehmen, den Ball weitergeben. Ähm, das ist so, äh, man, man lässt ihn irgendwie aufs Feld fallen und kommen mit einem neuen Ball auf den Platz. Das, das, das ist, unterbricht den Spielfluss. <lacht> um mal so, so beim Rugby-Beispiel zu bleiben. Also im Prinzip äh, es ist es kein Flow drin. Es, äh, man schmeißt den Ball hell, lässt ihn da liegen, nimmt einen neuen auf. Und ähm, ja, also im Prinzip muss man einfach den, meiner Meinung nach den Ball im Prinzip weitergeben. Ähm, hat im ersten Viertel sehr gut funktioniert, das Zyklus. Ist. Also im Prinzip man, äh, also kann hier zur Überleitung, wo zum Beispiel bei Super halt im Prinzip man ist in der Milchstraße, man hat die Mur an und äh, der Fokus, der Ball geht zurück zum K.O. Porter. Habe ich sehr schön gefunden. Äh, Im letzten, also im zweiten Viertel äh, war das auch wieder sehr abrupt. Äh, so die Wechsel zwischen Milchstraße und K.O. Porter. Äh, gar nichts, wenig, keine Überleitung. Hat so überhaupt nicht gepasst. Und hier, ähm, ja, krankt das meiner Meinung nach so ein bisschen an, an der Überleitung, am Fluss, am, am Ball weitergeben. Einfach, äh, das äh, gibt dann einfach so, so zerschredderte rote Fäden, äh, und das Beispiel wieder, also was ich sehr gut finde, ist, ist natürlich jetzt ein Faden oder zwei Plätze, das passt schon halbwegs nicht so diese 20 Dinger <lacht> wie im Vorgängerroman. Ähm, ja, wenn man einfach nur beim Beispiel bleibt, den Ball einfach weitergeben, den Fokus weitergeben, ähm, das lässt sich mit zwei, drei, vier, fünf Sätzen erledigen und ähm, 
dann passt das auch. Dann bin ich im Fluss drin und äh, also mir würde es deutlich besser gefallen, so, sagen wir es mal so. Äh, man kann es auch als Einzelepisode sehen, aber das ist so gerade das Tolle am Peri Rodan, dass man wirklich halt diesen großen Bogen hat. Man hat eine Handlung über 100 Hefte. Ähm, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also was hat Star Trek nicht? Ähm, die späteren Dinger schon. Äh, äh, Deep Space Nine war da schon nah dran. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, nur das andere, so wie Raumschiff Enterprise, Einzelepisoden, äh, vielleicht mal eine Doppelfolge, wenn es hochkommt und dann... Äh, ist aber wieder ganz woanders eine Einzelepisode. Und äh, kann man auch machen, kann man sich darauf einstellen, passt auch. Ähm, nur ich fände es halt schade, wenn man äh, die große Stärke von Peri Rodan einfach liegen lässt. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, das muss damit heute mal gut sein. Ich habe wahrscheinlich schon eine ganze Menge erzählt. Ähm, also ich bin so wieder halbwegs versöhnt, <lacht> wieder ein bisschen auf Crack. Äh, die üblichen Mankos äh, der aktuellen Exploratur poppen halt öfter wieder auf. Ähm, ich habe nochmal einen alten Artikel gesucht von ich glaube 2014, da war alles schon drin, was mich stört. Wirklich ganz, ganz fundamental geändert hat sich nichts. Also, wo man sagen muss, dieser Zyklus ist schon deutlich besser. Ähm, deutlich durchdachter, deutlich flüssiger, also nicht so wirklich zerschreddert. Was jetzt noch fehlt, ist einfach diesen Ball im Spiel halten. Ball weitergeben. Ähm, ja, dann bin ich glücklich. Soweit passt es. Ähm, ja, draußen, nieselig, erhöhte Luftfeuchtigkeit, äh, aber trotzdem mal einfach so mal äh, rausgehen, frisch Luft schnappen, man wird wach. Äh, das hier noch ein bisschen mit Sauerstoff fluten, schaden tut es nicht. Ein bisschen Bewegung, Licht, ähm, hebt die Stimmung. Und äh, ja, in dem Sinne ähm, würde ich sagen, habt noch einen schönen Sonntag, äh, genießt ihn, äh, dreht trotzdem des useligen Wetters eine Runde. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich dem nächsten Mittwoch nochmal was mache. Ähm, ich äh, warte noch auf äh, den Probedruck hiervon. Also äh, kommt. Dann muss ich mein Bild hier mal umbauen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es aussieht im Probedruck. Ähm, und dann ähm, würde ich sagen, äh, ja, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ähm, ganz auswalzen will ich es jetzt nicht. Und ähm, ja, habt einen schönen Sonntag. Genießt es, lasst euch gut gehen und äh, bis spätestens nächsten Sonntag.